ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നിഷാസ് പവർഫുൾ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നിഷാസ് പവർഫുൾ കിച്ചണിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രീൻ കേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രീൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ സോറി അരക്കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിനാവശ്യമുള്ള മൈദ പാൽപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്നിവ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം എത്ര തവണ നമ്മളത് ഇടഞ്ഞെടുക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പൊടികളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര മൈദ പാൽപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടഞ്ഞെടുക്കുന്നു കുറേ തവണ നമ്മൾ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഒരു കുഴി കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു പൗഡറുകളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒരു കുഴിയായി നടുക്കിൽ ഒരു കുഴി പോലെയാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ആ പൊടികളും അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ പാലിലാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രീൻ കളറും ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനല്ല ഒരു ഒരു സ്പൂ അര സ്പൂണ് ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മളെ കേക്ക് തന്നെ ഗ്രീൻ കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ആ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മിക്സ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാന്ന് തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം മിൽക്ക് ആഡ് മിൽക്ക് പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം പോലെ തോന്നിയെന്ന് കണ്ടാൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ ആവുന്നതും ഒരു വിധം എല്ലാം മിക്സായി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരേ സൈഡിന് തന്നെ സാവധാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് വരണം റിബൺ പോലെ വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കേക്കിനും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പാകം അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണാനുണ്ട് അല്ലേ കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തത് മൈദ ഫുഡ് കളർ കുറച്ചുകൂടെ വാനില എസൻസ് വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഫുഡ് കളറ് 
ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ നമുക്ക് ഏത് കളറിലുള്ള കേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ് കളറ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഗ്രീൻ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ അതിനാവശ്യമുള്ള നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിലല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബൗൾ പോലത്തേലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നത് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏത് ടിന്നിലാണോ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പാത്രം നന്നായി ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് അങ്ങനെ ഹോള് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരേ ലെവലിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടുതൽ തവണ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കാനായിട്ട് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു തട്ട് വെച്ച് ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തട്ട് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഊരി മാറ്റി ഈ സമയം നമുക്ക് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇളക്ക നന്നായിട്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് എടുക്കുക അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തു പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഈ സമയം നമ്മൾ തീ കത്തിക്കരുത് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓണാക്കാൻ പാടുള്ളൂ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോഴൊന്നും ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കരുത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര എല്ലാം ഈ പാലിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരണം അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മൈദെല്ലാം മിക്സ് ആയി എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓൺ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല കട്ടകളെല്ലാം ഒരു വിധം പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ തീയിലിത് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം കൂടി പോകരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ മൈദൊക്കെ ചേർത്തത് കാരണമാണ് ആ ഒരു തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കട്ടിയുള്ള പാലാണ് വളരെ ബെറ്റർ ആ കട്ടിയുള്ള പാലിലാണ് നമ്മൾ ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് 
നക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കൈ എടുക്കാതെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുക അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൈദയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തീ തീ തീയിലിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളുടെ ചട്ടി അപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് തിക്കായി വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ക്രീം പാലും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി കൂടിയിട്ട് തന്നെ വേണം മധുരമെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന നെയ്യ് ഡാൽഡ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്ററൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രീം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്രീം കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഡാലിഡ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ബീറ്ററൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബീ സ്പൂൺ വെച്ചാണ് ഞാൻ അത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു നോക്കി നോക്കാം അതിൽ കത്തി വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കത്തിയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് കുക്കറിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കുക്കറിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി കണ്ടില്ലേ നല്ല പഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡാൽഡ ഏകദേശം ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ക്രീമിനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ആ ക്രീമിലേക്ക് ഉള്ള മിക്സ് നമുക്ക് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ആ ക്രീം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ക്രീമാണത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എങ്കിലേ അത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരുള്ളൂ കുറച്ച് നമ്മളെ ക്രീമിനെല്ലാം ഒരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വാനില എസൻസ് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ക്രീമും ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്രീം ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേക്കിൽ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്രീമാണ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല ചൂടാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ വളരെ പ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമ്മളൊരു ബീറ്ററോ ഓവനോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ആർക്കും എപ്പോഴും വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണത് കണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വളരെ പ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെള്ളേനെ കറക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്ക് വേറെ ടൂ കേക്കിൻ്റെ ടൂളുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് 
മേലത്തെ ഒരു ഭാഗം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വളരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പേപ്പർ ബാഗ് ഒരു ക്രീമൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു കവറിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേക്കുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയുമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ മറ്റേ ലെയർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചുകൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ ക്രീം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പേരെഴുതേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടെന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് നമ്മളെ കേക്കിൽ സ്ഥലമില്ലാണ്ടായിപ്പോയി നല്ലൊരു വിധം ഒപ്പിച്ചു അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരെ ബായ് താങ്ക് യു